നിന്റെ കുളിയൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ലേ കരീൻ രാവിലെ വിളിച്ചിരുന്നു ലോറി മംഗലാപുരത്ത് എത്തി ഡി ഡി എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്താ നിനക്ക് അമ്മേ എന്ത് പറയണോന്ന് അറിയില്ല എന്ത് ചെയ്യണോന്നും അറിയില്ല അമ്മ സങ്കടപ്പെടരുത് എന്ത് പറ്റി പോനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ രാത്രി പ്രിയ മുറിയിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയപ്പോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അമ്മ ശ്രദ്ധിച്ചോന്നറിയില്ല പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത പോലെ അവിടെ പെരുമാറിയത് ഷോപ്പിലെത്തിയപ്പോ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തു സംസാരത്തിനിടയിൽ വണ്ടിനെ കൊല്ലാൻ തോക്ക് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതൊരു തമാശയായിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നലെ രാത്രി ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ പാത്രം ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചത് മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നു നമ്മൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാലം അലഞ്ഞിട്ടൊടുവിൽ ബോധം നശിച്ചൊരു പെണ്ണിനെയാണ് എനിക്ക് ഭാര്യയായി കിട്ടിയത് ഏ അമ്മ കരയരുത് അമ്മ കരഞ്ഞ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പോയി ദോശ എടുത്തിട്ട് വരാം ദീപു നീ എന്താ അമ്മയോട് പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞു കഴിക്കുന്നില്ലേ കഴിക്കണം കാറിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു നിങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല എന്തൊക്കെയാ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് സുഖം തന്നെയല്ലേ കാലത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ മിസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഈ ലോകത്ത് ധാരാളം വഞ്ചകന്മാരും ചതിയന്മാരും ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളുമായി ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടേണ്ടി വരുമെന്ന് തീരെ കരുതിയില്ല എന്താ ഉണ്ടായത് എന്തുണ്ടായെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദീപു അവൻ ഞങ്ങളുടെ അളിയനല്ല ഞങ്ങളുടെ മകനാണ് അവന്റെ അമ്മയും സഹോദരിമാരും കട്ടിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല ജലമാനം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഏ ഞാനൊരു പോലീസ് ഓഫീസറാണ് ഒരെണ്ണത്തിനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല വിജയ ചോദിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഇവിടെ വന്നിരി നാല് പെൺകുട്ടികളെ എനിക്ക് അവർക്കൊക്കെ എന്നെക്കാലത്ത് സ്നേഹം അവനോടാ അതുപോലെ പെങ്ങന്മാരും അവരുടെ കുട്ടികളെന്നും പറഞ്ഞ അവൻ മരിക്കും വിജയ ഇതൊക്കെ ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അല്ല ബാലേട്ട ആലോചിക്കുന്നതോടും എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മിസ് രാധാകൃഷ്ണൻ നാട്ടിലും വീട്ടിലും ഒരു ഉത്സവം പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കല്യാണം നടത്തിയത് 
അതൊക്കെ പോട്ടെ മാനസിക രോഗിയായ ഒരു കുട്ടിയെ ചികിത്സിപ്പിക്കാതെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് അയക്കുവാണോ വേണ്ടത് പറയണം മിസ്റ്റർ എന്താ അവിടെ ഉണ്ടായി എന്റെ മകൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നല്ലേ അവളെ ദീപുന്റെ തലയെ കെട്ടിവെച്ചത് ചോദിക്കില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്ന് കേൾക്കണം എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ആദ്യം മറുപടി പറയൂ ഞാൻ പറയാം എന്റെ മകൾക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണത്തോടെ അതൊക്കെ മാറുമെന്ന ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾക്ക് വാക്കി തന്നിരുന്നത് മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛന്റെ സ്വാർത്ഥത കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അത് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഓഹോ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മകളുടെ രോഗം മാറ്റാനുള്ള പരീക്ഷണ വസ്തുവായി ഞങ്ങളുടെ ദീപുവിനെ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തു അല്ലെ അവളുടെ ഡ്രസ്സും സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തില്ലേ ഓ എല്ലാം ഡിക്കയിൽ വെച്ചു അവളുടെ ഒരു സാധനം ഇനി ഇവിടെ അവശേഷിക്കരുത് ദീപ്തി രമ്യ പോ ഇവര് നല്ല ഉടുപ്പൊന്നും ഇടിക്കാത്ത എന്താ ചേച്ചി എല്ലാവർക്കും ഇതെന്ത് പറ്റി ഇവരെയൊക്കെ കാണാതെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ അവിടെ വൈകുന്നേരം വരെ ഇരിക്കാ അപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവാനോ ദീപുണ്ടല്ലോ കൂടെ ഞാനുണ്ട് എന്നാലും വരൂ നമുക്ക് പോവാം മോളെങ്കിലും എന്റെ കൂടെ അയക്കുന്നു മോളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാ കുഞ്ഞുമോളെങ്കിലും തരാൻ പറഞ്ഞതിനകത്ത് അടിയൻ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു നല്ല അടിയിടാത്തിന്റെ കേടയാക്ക് പക്ഷെ ദീപട്ടും വെറും പാവാ എന്നോട് എന്ത് സ്നേഹന്നറിയോ എന്റെ പൂച്ചക്കുട്ടി എവിടെമ്മേ എന്താ പുറത്തു നിൽക്കുന്നത് അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കാൻ വേണ്ട നാട്ടുകാരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും ഒക്കെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കുട്ടിയെ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ആലോചിച്ചത് പിന്നെ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ആരെങ്കിലും ഒച്ചയും ബഹളവും വെച്ചാ എല്ലാവർക്കും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവുമല്ലോ ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരു വഴക്കോ സ്പർദ്ധയോ ഉണ്ടാവരുതെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം കുട്ടിയുടെ ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം ഈ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുത്തു വെച്ചോളൂ അമ്മേ എന്തിനാ അമ്മ കരയുന്ന അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങണം ഇതെന്താ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പോവാ ഞാനും വരുന്നു നിന്നോട് കയറാനല്ലേ പറഞ്ഞേ ദീപട്ടോ എന്നിവിടെ ആക്കിട്ട് പോവാണോ ദീപു കയറാൻ ഞാനും വരുന്നു ദീപട്ടോ എനിക്ക് രമ്യ കാണണം കുഞ്ഞുമോളെ കാണണം എന്നിവിടെ വിട്ടിട്ട് പോവല്ലേ ദീപട്ടോ Oh, my God. 
ഉരോട്ട് മാറും കുട്ടി ദീപു നിനക്ക് പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവില്ല വണ്ടി വിട്